ഹലോ എവ്രി വൺ വിക്ടർ സ്റ്റാൻഡലിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എറേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എറർ ഓഫ് എ സം ഓർ എ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ എറർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ എ കോഷൻ മൂന്നാമത്തെ എറർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി റീസ് ടു എ പവർ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ കോമ്പിനേഷനും പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എറർ ഓഫ് എ സം ഓർ എ ഡിഫറൻസ് സപ്പോസ് ടു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വെ ഡെൽറ്റ എ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബി ആർ ദർ ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഈ ഡെൽറ്റ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എറർ എന്ത് വരും എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എററിനെ ഡെൽറ്റ ജെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി രണ്ടും രണ്ട് എറേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എറേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ജെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി ഇത് നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ നമുക്കറിയാം ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജെഡും എ മൈനസ് ബിയും നമ്മൾ കളയാണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക എന്നാലും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജെഡ് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജെഡ് നമ്മൾ സമ്മ സമ്മിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി രണ്ട് എറേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റൂള് വരുന്നുണ്ട് വെൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ആഡഡ് ഓർ സെപ്രാക്റ്റഡ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇൻ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ എടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓമാണ് അതിനകത്ത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി റെസിസ്റ്റർ ടൂൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഒ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എറർ വരുന്നത് എന്നാണ് സോ ഡെൽറ്റ ആർ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എറർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആർ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ടു അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓമ് കിട്ടും സോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം എന്നായിരിക്കും അതായത് പ്
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ജി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അത് എറേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലി ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇനി എറർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡെൽറ്റ ടി വൺ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ടു ഇസ് ഓൾസോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ടോട്ടലി വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എറർ സോ ഏറ്റ് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നായിരിക്കും അവിടെ തേർട്ടി ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആണ് എറർ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് എറർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ എ കോഷൻ സപ്പോസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആൻഡ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആർ എ പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ബി പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി അപ്പോൾ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ എന്നും വരുന്നുണ്ട് B is equal, uh, B നമുക്ക് B plus or minus delta B എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോർമുല അത് വെച്ചിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജെഡ് പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ബി പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി നമ്മളവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മളത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ ബി പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഒ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബിയുടെ പ്രൊ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എറേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡെൽ പ്ലസ് ആ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു റിമൂവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് Z plus or minus uh, delta Z is equal to AB plus or minus B delta A plus or minus B delta A delta B. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെഡ് ഫോർ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജെഡ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആ സെഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഫോർമുല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ എച്ച് എസ് സെഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആർ എച്ച് എസ് എ ബി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സെഡ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സെഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് നമ്മൾ സെഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ ബി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും വേണം സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ബൈ എ ബി പ്ലസ് ഓ മൈ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി ബൈ എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം റിലേറ്റീവ് എറർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ഫോമിലയിൽ ബി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ഇൻ ആർ എച്ച് എസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ
in the measurement of length and breadth of a rectangle are four percent and one point five percent respectively. One rectangle in the measurement length le naali percentage um as percentage error um. Aye bolle thene breadth le one point five percentage error um. Calculate the percentage error in the measurement of the area of the rectangle. अपन नम्मले उड़ा कंडर बिगे एंड द percentage error. आरु rectangle डे area नम्मले calculate टीम बाय इंदा आयरिके मार्गन आत percentage error वेर नदा ऐना नम्मले के कारण एंड दा. So delta L by L उड़ा into hundred नू वड़ा कोड़ते टेंडा four percentage आना. Delta B by B into hundred percentage वड़ा कोड़ते टेंडा one point five percent आना. So, A is equal to L into B. So, delta A by delta B is equal to 100. So, we will get delta L by L into 100 plus delta B by B into 100. So, we will get 4% plus 1.5%. We will get 5.5% percentage. Percentage error right. This is a rectangle in the area. So, we will add error. 4% plus 1.5%. We will add it up. We will add the maximum relative error. That is 5.5%. Next, we will add an example. So, this is a rectangle in the area. So, we will add the resistance R is equal to V by I. Where V is 100 plus or minus 5 volt. And I is 10 plus or minus 0.2 ampere. पर वोल्ट वोल्ट नमक वड़ा रहे हैं प्लस और माइनस फाइव नमक के प्लस और माइनस फाइव वाला एरर हुआ रहा है साथ दा एंड एम्पीयर्स ले कारण ले नमले नोकुम्बर प्लस और माइनस जीरो पॉइंट टू वाला वैरान है साथ दिया लगा सो नमले वड़ा डेल्टा आर बाय आर इनटू हंड्रेड डेल्टा वी बाय वी into 100 plus delta i by i into 100 आने चाहिएगा, so 5 by 100 into 100 percent plus 0.2 by into by 10 into 100 percent, तो नम करें 100 and 100 5 by 100 into 100 ला 100 and 100 cancel आई पूम, so 5 मात्रा मारी के बाकी वैरना द, ये वड़ा नम के कहना साड़ी कीम 2 i कीम 0.2 divided by 10 into 100 ना वाले नेले 2 i के नम के किटा, अब सर नम लद ऐड ये बो नम के 5 5 plus 2 7 percentage आयरी कीम किटना द, अब percentage जरा रे आर वड़ा नम के किटा 7 percentage आयरी कीम ये वड़े हम नम लद ऐड चाहिए आना चाहिए ना द ओके अब आरु टॉपिक के निगल को मंसलाइन भी जायर किन्हों इन्हें नम्मला नम्मला थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर लेकिन इंगाना एरर इन केस ऑफ अ मेशर्ड क्वांटिटी रेस्ट टू अ पावर और एक पावर वेरी ना द रेस्ट टू अ पावर वेरी ना एरर मेशर्ड क्वांटिटी वेरी ना एरर सो z इज़ इक्वल टू a रेस्ट टू n पांगने आने के लिए z is equal to a into a into a नमले n नेत्रे आनो अत्रेम प्रश्न नमले तो multiply चेना पर multiply चेना तो नमले कार्य प्रश्न प्रश्न इंग्लिश आने का ना द delta z by z is equal to r a ने बगैरन delta a by a plus delta a by a and continues n नेत्रे आनो लो द अतिले वैरे continue ही गया पर अदन नमक short आ की इटर delta z by z is equal to n into delta a by a इन नमक एरिडान साधिक हैं। नमले नया तय बढ़ चाहे एरर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ क्वेश्चन आदि नात नाना नमले ई एक फॉर्मूले लेके ऐतिहित लगा। सो इवेट वेरी ना रोला द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेस्ट टू अ पावर इस पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। पो इवेट रिलेटिव एरर Indonesia इन्हें नमक का डेल्टा सरफेस एरिया आना नमन ओके ना डो सो डेल्टा एस बाय एस इंडू हंड्रेड इज़ इक्वल टू टू इंडू डेल्टा आर बाय आर इंडू हंड्रेड आधा ऐड है ना हमलोग वड़े रंडा ऐड आना इवेड इतने एरर परसेंटेज मल्टीप्लाई चाहिए ना तो सो नमक के इतना तो फोर परसेंटेज इन्ना आए रीके सो इन्हीं वॉ क्यूब एन ना दाल लेते हैं ना हमारे नेहरते का पढ़ी चा फॉर्मूला बच्चे टे थ्री इंडू डेल्टा आर बाय आर इंडू हंड्रेड परसेंटेज ये आने के लिए नमक के थ्री इंडू टू परसेंटेज इन्हें कटो मिचे सिक्वल टू सिक्स परसेंट ना हमारे इधर पची इधर ना हमारे लास्ट से बढ़ चाहे एरर इन केस ऑफ मेशर्ड अंगने वेरिएबल नमला वाली फॉर्मूला बढ़ चुकी है ना डेल्टा जेड बाय जेड इज़ इक्वल टू एन इनटू डेल्टा ए बाय ए आर फॉर्मूला यूज़ है द डाना नमले इंगेने 
സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വോളിയമിൽ വരാനുള്ള എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം സോ അസൈൻമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ ഒബ്സർവബിൾസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സി ഇൻ ടു ഡി ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ എ ബി സി ഡി ആർ വൺ പെർസെൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി പി ക്വാണ്ടിറ്റി പിയിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓരോ എ ബി സി ഡിയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എറർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതെടുത്ത് എഴുതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ റൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും നമ്മളവിടെ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ ബി ബി ബൈ ബി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫോർ കൊടുത്തു ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡിയിൽ ടു കൊടുത്തു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളെത്തുന്ന അവസാനത്തെ ആൻസർ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും സോ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പി പിയിൽ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇസ് ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നോൺ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസി ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് യൂസിങ് എ റിസ് വാച്ച് ഓഫ് വൺ സെക്കൻഡ് റിസൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് ആക്യുറസി ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ജി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ജി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് ആക്യുറസി ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം ടി സ്ക്വയർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്നറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് സോ ഇൽ ഗെറ്റ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ജി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ജി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ വന്നു And then, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻ ടു ദ ഫോമുല ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും after the calculation we'll find that 0.5% plus 2.2 percent is equal to 2.72 percent adayad namakku ivide mottham g il vannirikkina percentage error ennu parayunnathu 2.72 percent aanu അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോൺ ഫെഗ്ഗ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ